सोयाबीन कल्टिवेशन देखो जो हमारी सोयाबीन है वो काफ़ी सेंसिटिव है वाटर के लिए मॉइस्चर के लिए काफ़ी सेंसिटिव है अगर कहीं पे फील्ड में खेत में पानी भरा हुआ है वाटर लॉक कंडीशन में पुअर रहने से तो हमारी जो सोयाबीन है वो खराब हो जाती है इसीलिए यहाँ पर जो मेथड अपनाया जाता है वो रिजिटेल फ्यूअर मेथड यहाँ पर अपनाया जाता है ठीक है और जो स्पेसिंग रखी जाती है रो से रो के बीच में जो स्पेसिंग कतार से कतार के बीच में जो दूरी रखी जाती है वो पैंतालीस सेंटीमीटर रखी जाती है लेकिन फिर भी जो हमारे इंडिया के किसान हैं वो इसको फॉलो नहीं कर पाते लेकिन हम बुक्स की बात करें स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें साइंटिफिक कल्टिवेशन की बात करें तो रो से रो की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर होना चाहिए वो प्लांट टू प्लांट यहाँ पर मेंटेन हम नहीं कर पाते क्योंकि जो सोइंग करते हैं हम सीड्रिल से करते हैं तो प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाती तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ सामान्य जानकारी इंट्रोडक्शन सोयाबीन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका बोटनिकल नेम बोटनिकल नेम इसका क्या होता है इसका बोटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स ग्लाइसिन मैक्स किस फैमिली के अंदर आता है ये ये आता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आता है और लेग्यूमिनेसी का नया क्या है नाम क्या है नया नाम है इसका फेबीएसी लेग्यूमिनेसी का नया नाम है फेबीएसी ठीक है क्रोमोसन नंबर की बात करें तो इसका क्रोमोसन नंबर कितना होता है चालीस इसका क्रोमोसन नंबर होता है टू एन इक्वल टू फोर्टी इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है ओरिजिन इसका कहाँ पर है तो जो हमारा सोयाबीन है वो चाइना का माल है ठीक है ये कहाँ का माल है चाइना का माल है इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो चाइना है इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 40 परसेंट इसमें प्रोटीन पाया जाता है ऑयल कंटेंट की बात करें तो बीस इसमें ऑयल पाया जाता है लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में इसकी दाल नहीं बनती क्यों नहीं बनती क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बीनी होता है काफ़ी अजीब सा इसका टेस्ट होता है वो अजीब सा टेस्ट क्यों होता है इसका जो टेस्ट होता है वो बीनी टेस्ट होता है इसलिए इसकी दाल नहीं बनी जाती इसका जो टेस्ट होता है वो बीनी टेस्ट होता है ये टेस्ट बीनी टेस्ट क्यों होता है क्योंकि इसमें एक सल्फर कंपाउंड होता है इसमें एक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है इसीलिए इसका जो टेस्ट होता है वो बीनी टेस्ट होता है काफ़ी अजीब टेस्ट होता है इसका और और डिटेल में जाए तो इसके अंदर एक इंजाइम होता है एक इंजाइम होता है बायोपोक्सीडेस ठीक है बायोपोक्सीडेक इसके अंदर एक इंजाइम होता है उसकी वजह से जो इसका टेस्ट होता है वो बिनी टेस्ट होता है काफ़ी ख़राब टेस्ट इसका होता है इसीलिए हमारे इंडिया में इसको खाली केवल ऑयल सेट के लिए यूज़ किया जाता है इसका ऑयल बनाया जाता है इसके अंदर ऑयल भी पाया जाता है कितना परसेंट होता है बीस प्रतिशत इसका ऑयल इसके अंदर पाया जाता है इन्फ्लोरेंस की बात करें जो इसका फ्लावरिंग पोर्सन होता है तो फ्लावरिंग पोर्सन को हम क्या बोलते हैं फ्लावरिंग पोर्सन को हम बोलते हैं रेसिंग क्या बोलते हैं रेसिंग बोलते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सोयाबीन के अंदर एक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है वो फैक्टर कौन सा है वो फैक्टर है ट्रिप्सिन ये ट्रिप्सिन क्या करता है ये हमारे बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसके लिए हार्मफुल होता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है हार्मफुल फॉर डाइजेशन प्रोसेस जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस होती है उसके लिए हार्मफुल होता है इसके अंदर एक ट्रिप्सिन एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर पाया जाता है ठीक है तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है सोयाबीन के अंदर कौन सा ऐसा एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है जो कि पाया जाता है तो ट्रिप्सिन एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर इसके अंदर पाया जाता है इसको हम वंडर क्रॉप भी बोलते हैं सोयाबीन को हम वंडर क्रॉप भी बोलते हैं और इसको हम येलो गोल्ड ऑफ अमेरिका ही बोलते हैं येल्लो गोल्ड ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सोयाबीन का होता है तो वो अमेरिका यू में ही होता है ठीक है यू एस एम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है उस जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आगे हम चर्चा करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी क्या है इसके ऊपर डिटेल में हम चर्चा करेंगे सबसे ज़्यादा कोई प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में होता है तो यू का ही होता है ठीक है इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो एम वाला रीज़न है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जो एम वाला रीज़न है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्यों होता है क्योंकि एम में जो मालवा रीज़न है सोयाबीन की बात करें तो एमपी में जो मालवा रीजन है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सोयल पाई जाती है और ब्लैक सोयल सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है ठीक है तो एमपी में भी हम स्पेशली बात करें तो मालवा वाला जो रीज़न है मालवा वाला जो रीज़न है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ठीक है इसलिए जो एम को फोर्ट ऑफ सोयाबीन भी बोला जाता है ठीक है सोयाबीन का किला भी बोला जाता है फोर्ट ऑफ सोयाबीन किसको बोला जाता है मध्य प्रदेश को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन है इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है पोलिनेशन की बात करें तो इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है काफ़ी क्रॉप होती है इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी होता है लेकिन सोयाबीन के अंदर हमारा जो पोलिनेशन होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है 
अब ये पोलिनेशन क्या होता है इसके लिए हम अलग से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे पोलिनेशन के बारे में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ठीक है तो इसके अंदर अभी इतना ध्यान रखो जो पोलिनेशन होता है वो होता है सेल्फ पोलिनेशन का ठीक है जो हमारी सोयाबीन है इसको हम खरीफ सीजन में लगाते हैं कौन से सीजन में लगाते हैं इसको हम लगाते हैं खरीफ सीजन में खरीफ सीजन जो होता है तीन सीजन हमारे पाए जाते हैं खरीफ रबी हो जाए तो इसको हम लगाते हैं खरीफ सीजन में और जितनी भी खरीफ सीजन होती है आलमोस्ट वो कैसी होती है शॉर्ट डे प्लांट होती है कैसी क्रॉप होती है शॉर्ट डे यानी इनको कम लाइट की आवश्यकता होती है शॉर्ट डे क्रॉप होती है आलमोस्ट जितनी भी खरीफ सीजन की क्रॉप है वो कैसी है शॉर्ट डे क्रॉप है इसलिए सोयाबीन भी एक शॉर्ट डे क्रॉप है क्योंकि ये खरीफ सीजन क्रॉप है ठीक है प्लांट की बात करें तो ये कैसा प्लांट है सी थ्री प्लांट एग्जाम पूछा जाता है सोयाबीन कौन सा प्लांट है तो एक सी थ्री प्लांट है ऑप्शन में आपको दे देगा सी थ्री सी फोर ठीक है तो वहाँ पर आपको सी थ्री लगाना है ये एक कैसा प्लांट है सी थ्री प्लांट है सी थ्री क्या होता है सी फोर क्या होता है इसके लिए भी एक अलग से डिटेल में चर्चा हम करेंगे किसी और वीडियो में ठीक है तो अभी आप नोट कर लीजिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं अब रिसर्च करते हैं सोइट इन क्लाइमेट के बारे में देखो जो सोयाबीन है हमारी वो कैसी क्रॉप है खरीफ क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप में जो हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो वार्म टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो ये खरीफ क्रॉप है तो हमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी वार्म टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट वार्म टेम्परेचर की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ये कैसी क्रॉप है ये एक खरीफ क्रॉप है ठीक है आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो कैसा टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट माना जाता है इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है इसके लिए बेस्ट माना जाता है सोयाबीन की ग्रोथ के लिए सोयल की बात करें तो ब्लैक सोइल काफ़ी अच्छी मानी जाती है सोयाबीन कल्टिवेशन के लिए ब्लैक सॉइल काफ़ी अच्छी मानी जाती है जो काली मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है सोयाबीन के कल्टिवेशन के लिए और ये जो ब्लैक सोइल है कहाँ पर पाई जाती है ये एमपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है एमपी में जो मालवा वाला रीजन है जो महाराष्ट्र का डक्कन वाला महाराष्ट्र में जुड़ा हुआ है एमपी से तो एमपी का जो मालवा वाला रीजन है और महाराष्ट्र का जो डक्कन वाला रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लैक सोइल पाई जाती है इसलिए जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है इंडिया में एम पी में ही होता है ठीक है एम में भी जो मालवा रीजन है वो फेमस है सोयाबीन के लिए तो ब्लैक सोइल कहाँ पर पाई जाती है एम में पाई जाती है एम में भी कहाँ पर मालवा रीजन में ज़्यादा पाई जाती है स्विंग टाइम की बात करें तो एक खरीफ क्रॉप है और खरीफ क्रॉप को हम कब स्विंग करते हैं जून जुलाई में स्विंग करते हैं जून जुलाई में इसकी स्विंग करते हैं ठीक है और यहाँ पर जो स्विंग मेथड रखा जाता है वो रखा जाता है रिजिड एंड फ्यूरोमेटर रिजिड एंड फ्यूरोमेटर से क्यों करते हैं क्योंकि तो जो हमारी सोयाबीन है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है वाटर के लिए मॉइस्चर के लिए ठीक है अगर उसमें फील्ड में पानी भरा होगा तो वहाँ पर जो हमारी सोयाबीन है वो खराब हो जाएगी वाटर लो कंडीशन में खराब हो जाती है इसलिए यहाँ पर जो मेथड अपनी जाती है वो अपनी जाती है रिजिड एंड फ्यूरोमेटर रिजिड एंड फ्यूरोमीटर अब रिजिड एंड फ्यूरोमीटर के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा क्या होती है डिटेल में ठीक है अभी हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यहाँ पर जो सोइंग मेथड रखी जाती है वो रिजिड एंड फ्यूरोमीटर रखी जाती है स्पेसिंग की बात करें जो रो टू रो के बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए वो कितनी रखना चाहिए स्पेसिंग यहाँ पर हमें रखना चाहिए पैंतालीस सेंटीमीटर की लेकिन अधिकतर जो किसान है वो यहाँ पर फॉलो नहीं कर पाते हैं स्पेसिंग कितनी रखना चाहिए रो टू रो यहाँ पर रखना चाहिए पैंतालीस सेंटीमीटर की पैंतालीस सेंटीमीटर रो टू रो हमें यहाँ पर डिस्टेंस रखना चाहिए प्लांट टू प्लांट टू यहाँ पर मेंटेन हम नहीं कर पाते क्योंकि जो यहाँ पर हम सीड्रिल से करते हैं जो सोइंग करते हैं ना बीज की सेट की वो सीड्रिल से करते हैं तो एक जगह पर दो तीन बीज गिर जाते हैं सीड्रिल से तो प्लांट टू प्लांट हम मेंटेन यहाँ पर नहीं कर पाते सीड रेट की हम बात करें तो सोयाबीन में हमें सीड रेट क्या लेना चाहिए अब सीड रेट की जब हम जब भी बात करते हैं तो हमारा जो बेस होता है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लेते हैं ठीक है नॉर्मली हम जो है सीड रेट लेते हैं यहाँ पर सत्तर से अस्सी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सत्तर से अस्सी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम यहाँ पर सीड रेट लेते हैं लेकिन अगर कोई किसान लेट हो जाता है तो लेट हो जाता है तो लेट स्विंग में हम लेते हैं अगर वो किसान लेट हो जाता है ठीक है स्विंग करने में लेट हो जाता है लेट स्विंग में हम यहाँ पर लेते हैं सौ से एक सौ बीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सौ से एक सौ बीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पर लेते हैं सीड रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं सीड रेट के ऊपर ठीक है तो सीड रेट के लिए हमें अलग से किसी वीडियो में एक चार्ट बना दूंगा उसमें सारी क्रॉप का सीड रेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा एन की बात करें तो कितना फर्टिलाइजर हमें देना चाहिए जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसमें एन का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए तो बीस इस टू पचास इस टू बीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के
ठीक है इरिगेशन की बात करें तो ये एक रेन फेड क्रॉप है वर्षा आधारित फसल है यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं ठीक है लेकिन फिर भी अगर आपका ज़्यादा पानी है तो आप इरीगेशन दे सकते हो कहाँ पर दे सकते हो एक तो फ्लावरिंग स्टेज पर आप दे सकते हो ठीक है जब फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं दूसरा जब पोर्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है पोर्ट डेवलपमेंट होता है यहाँ पर पोर्ट डेवलपमेंट पे पोर्ट डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है उस स्टेज पे आप दे सकते हो लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वर्षा आधारित फसलें होती है इस समय जो है वर्षा होती है बारिश वारिश होती है लेकिन फिर बारिश अगर नहीं हो रही तो उस समय आप फ्लावरिंग स्टेज और पोर्ट डेवलपमेंट स्टेज पर यहाँ पर दे सकते हो वीड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर खतवार को हम मैनेज कैसे करेंगे वीड को हम कैसे मैनेज करेंगे वीड मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पर हर्बी साइड का यूज़ करते हैं तो तीन यहाँ पर हर्बी साइड यहाँ पर एक तो प्री प्लांट हर्बी साइड एक होता है प्री इमरजन सर्विस साइड और एक होता है पोस्ट इमरजन सर्विस साइड क्या अंतर है तीनों में जब हम प्री प्लांट हर्बी साइड की बात करते हैं तो हम जब हर्बी साइड अप्लाई करते हैं फिल्ड में तो सोइंग से पहले करते हैं अभी हमारी फील्ड में सोइंग नहीं हुई है सोइंग से पहले हम हर्बी साइड को अप्लाई कर रहे हैं जब हम प्री इमरजेंस की बात करते हैं सोइंग से एक से दो दिन बाद हम हर्बी को अप्लाई करते हैं जब हम एक बार बीच को सोइंग कर देते हैं उससे एक से दो दिन बाद हम इस हर्बी को अप्लाई करते हैं लेकिन जर्मिनेशन से हमें पहले करना होता है लेकिन पोस्ट इमरजेंसी होती है इसमें जब हमारी फसल खड़ी होती है स्टैंडिंग क्रॉप होती है खड़ी फसल में हम इस हर्बीसाइड को अप्लाई करते हैं जो पोस्ट इमरजेंसी वाला होता है तो प्री प्लांट में हम बात करें तो प्री प्लांट में जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है फ्लू क्लोरालिन फ्लू क्लोरालिन ये जो फ्लू क्लोरालिन है ये मार्केट में मिलता है बेसलिन के नाम से ये जो केमिकल है ये मार्केट में बेसलिन के नाम से मिलता है ठीक है प्री इमरजेंसी की बात करें तो प्री इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं पेंडी मिथेलिन स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना है ना पेंडी मिथेलिन पेंडी मिथेलिन जो है मार्केट में आपका ये स्टॉम के नाम से मिलता है स्टॉम के नाम से मिलता है और पोस्ट इमरजेंसी की बात करें तो पोस्ट इमरजेंसी में आएगा इमेजा थाइपर इमेजा थाइपर हर्बिसाइड ये जो इमेजा थाइपर है ये मार्केट में मिलता है गार्ड के नाम से किस नाम से मिलता है गार्ड के नाम से मार्केट इसका जो ट्रेड नेम है वो गार्ड है तो ये ट्रेड नेम भी पूछ ले जाते हैं ठीक है ये जो जितने भी हर्बी साइड है उसके अलग अलग ट्रेड नेम है उसके भी अलग से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है तो ये तो हो गया हमारा वीड मैनेजमेंट वीड को हम कैसे मैनेज करेंगे तो उसके लिए हम हर्बी यूज़ करते हैं ठीक है जो हर्बी होता है वो क्या करता है वो हमारे जो वीड होते हैं खरपतवार होते हैं उनको किल करते हैं अब यहाँ पर एक टर्मोलॉजी है उसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं एक होता है वीडी और एक होता है हर्बी हर्बी साइड और वीडी साइड में क्या अंतर है जब हम हर्बी साइड की बात करते हैं तो हर्बी साइड में हम प्लांट हो गया वीड हो गया जितने भी अनवांटेड प्लांट हो सबकी बात करते हैं यानी वो प्लांट को भी किल कर सकता है वीड को भी किल कर सकता है जितने भी अनवांटेड जो क्रॉप है सबको किल कर सकता है लेकिन हम बात करते हैं वीडी साइड की तो वीडी साइड ओनली किल करता है खरपत वार्क ओनली जो उसमें जो फोकस होता है वो वीड पर होता है खरपत वार्क होता है ठीक है अब हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन की जब हमने स्टार्टिंग बात करी थी तो मैंने आपको बताया था जो यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो इसी वेराइटी के कारण होता है जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन के कारण ही होता है क्यों होता है क्योंकि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है इसके अंदर हमने एक जीन डाला है ये अभी इंडिया में रिलीज नहीं की गई है ये केवल केवल यू में है वहीं पर इसका प्रोडक्शन होता है इसके अंदर एक जीन डाला गया है ठीक है वो जो जीन है वो कैसा है हर्बी साइड है हर्बी साइड रजिस्टेंट है हर्बी साइड में बात करें तो कौन सा हर्बी साइड हर्बी साइड है आपका ग्लाइफोसेट वो जो है ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है आपका ये ग्लाइफोसेट रजिस्टेंट है ग्लाइफोसेट रजिस्टेंट वेराइटी ये जो ग्लाइफोसेट है वो कैसा हर्बी है ये एक नॉन सिलेक्टिव हर्बी है नॉन सिलेक्टिव हर्बी अब होता क्या है जितने भी नॉन सिलेक्टिव हर्बी साइड होते हैं जब हम उनको फील्ड पे अप्लाई करते हैं तो वो कुछ नहीं देखते ना खरपतवार को देखते हैं ना हमारी फसल को देखते हैं सबको मार देते हैं जो सिलेक्टिव हर्बी साइड होते हैं वो केवल केवल खरपतवार पे फोकस करते हैं खरपतवार को मारते हैं हमारी मेन फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते लेकिन ये ग्लाइफोसाइड जो है वो नॉन सिलेक्टिव हर्बी है ये पूरी फसल को बर्बाद कर देता है लेकिन हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन वाली जो वेराइटी है इस वेराइटी पे जब हम हर्बी का अप्लाई करते हैं ग्लाइफोसेट हर्बी का अप्लाई करेंगे तो इसको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ये फसल बर्बाद नहीं होगी क्योंकि ये एक हर्बी साइड रजिस्टेंट वेराइटी है वो हर्बी साइड कौन सा ग्लाइफोसेट रजिस्टेंट वेराइटी है इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ग्लाइफोसेट से लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होगी फील्ड में जैसे ये फील्ड है ठीक है इस फील्ड में हमने अप्लाई कर दिया ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट यहाँ पर अप्लाई कर दिया 
अब ग्लाइफोसेट में एक तो आपकी डायरेक्टली मॉडिफाइड सोयाबीन वाली वेरायटी हमने लगा रखी है ठीक है उस वेरायटी को तो हम कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर वो जो वेरायटी हो वो एकदम स्टैंडिंग रहेगी वहाँ पर लेकिन उसके अलावा जितने भी यहाँ पर खरपतवार रहेंगे जितने भी यहाँ पर वीड रहेंगे वो सारे यहाँ पर कील हो जाएंगे वीट क्या हो जाएंगे कील हो जाएंगे तो इस जो क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन वाली जो वेरायटी है इसके लिए जो कॉम्पिटिशन है वो एकदम जीरो हो जाएगा वो कॉम्पिटिशन जीरो होने के कारण से ही इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ठीक है यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो एकदम जीरो हो जाएगा कॉम्पिटिशन एकदम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब कॉम्पिटिशन जब जीरो हो जाएगा तो जितने भी न्यूट्रिशन है सनलाइट है वाटर है सारी जो है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है उसको मिलेगी इसीलिए जो यू है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है क्योंकि इसके लिए जो कॉम्पिटिशन है वो जीरो हो जाता है ठीक है इसलिए जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो इसी वेराइटी का होता है टोटल जो यू में जो कल्टीवेशन होता है सोयाबीन का उसका 97 परसेंट जो कल्टीवेशन होता है वो इसी वेराइटी का होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक स्प्रे करना पड़ता है ग्लाइफोसेट का इस एक स्प्रे में हमारा काम हो जाता है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में तो छिड़क छिड़क के थक जाते हैं सर्विसेट को लेकिन यहाँ पर एक स्प्रे में काम हो जाता है ग्लाइफोसेट का और प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा देता है ठीक है तो ये कुछ जानकारी थी जेनेटिकली मोडिफाइड सोयाबीन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर कुछ यू एस ए यू एस ए इम्पोर्टेड वेराइटी जो कि यू एस ए से इम्पोर्ट की गई है हमारे इंडिया में यू एस एड इम्पोर्टेड वेराइटी इन इंडिया इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे हो गई आपकी ब्लैक हार्ट ठीक है ब्लैक हार्ट हो गई ब्रेक हो गई बेकली सेंट हो गई ठीक है और क्लार्क हो गया तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यू एस ए इम्पोर्टेड वेराइटी थी जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है अब देखो सोपा की बात करें सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये हमारे इंडिया में कहाँ पर है ये है एमपी में मध्य प्रदेश में है जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है डायरेक्टरेट है जो कि सोयाबीन पे काम कर रहा है वो कहाँ पर है वो एम में ही है ये भी कहाँ पर होगा ये भी एम में ही होगा ठीक है उसके बाद हार्वेस्टिंग एंड एल्ड की बात करें हार्वेस्टिंग और एल्ड उपज की बात करें इसकी जब हम एक बार हार्वेस्टिंग कर लेते हैं सोयाबीन की जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसको नीचे से काट के तो नीचे से काट के उसको दो से तीन दिन तक उसको फील्ड में ही रख देते हैं ठीक है और फील्ड में रखने के बाद दो से तीन दिन रखने के बाद उसकी हम थ्रेसिंग कर लेते हैं उसमें से सीड हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर उपज की बात करें तो उपज कितनी आती है उपज आती है यहाँ पर तीस से पैंतीस कुंटल प्रति हेक्टेयर कितने परसेंट मॉइस्चर पे इसको स्टोर करना चाहिए तो बारह परसेंट मॉइस्चर पे इसको स्टोर करना चाहिए ठीक है नोट कर लीजिए इसको तो ये थी सोयाबीन कल्टीवेशन के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सब्सक्राइब करके जो प्यास में बेल आइकन का बटन है उसे दबा देना इस वीडियो में इतना रखते हैं